Oh, Mr. Alexander. Good evening, teacher. Chair. Hello to everyone. Can you hear me? Yes. Oh, Dios. Era del banco. Mr. Aaron. ¿Cómo estamos, Mr. Aaron? Bien, bien. Hello, hello, can you hear me? Yeah, good evening. Good evening. Good evening. How are you, teacher? Okay, good evening to everyone. Today it is Monday 20th. So let's start the class. Ok, nos sí. debemos mantener su cámara activa. Partida, mi señor Alexander. Sí. Tengo una pregunta. Bueno, Dígame. una duda. En que en la clase anterior, este, en varias oraciones, se usó la palabra network. Y eh, tengo la duda si eso es, se usa como un verbo también. Para, por ejemplo, para referirse que usted navegó en Internet, por ejemplo, se puede utilizar el verbo sort. Sort. Es que en una oración que aparecía ahí al final de un ejercicio que decía mis compañeros eh, mis, eh, decía, my work late I will see. Yeah. Work late. Creo que me la puede escribir en el chat, mister. Yo buscarla en el manual. En el manual está. Ok. Bueno, eh, vamos a iniciar la clase número 11. Bienvenidos a todos. Hoy es el lunes 20. Okay. Así que eh, vamos a tomar la asistencia. Welcome to everyone. Ok, Mr. Alexander is here. Eh, Miss Brenda Lisset. Miss Brenda Lisset, yeah. Carlos Alberto Segura Martínez, Carlos Alberto Segura Martínez, Carolina Eleonor Cardona de Alvarado, Edgar José Cruz Amaya, present teacher, thank you, Mr. Mr. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Elvin Alexander Alvarado Díaz. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol Mengíbar López. Present. José Nicolás García Maravilla. Present teacher. Thank you. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Present. Alvarez. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Juan Ricardo Delgado. Present teacher. Kenia Rebeca Navarro Medrano. Present teacher, Juan Ricardo Alvarenga. Thank you, sir. Present teacher. Ok, Miss Kenia. Maritza Reyes López. Nora Lisset de Valte. Ronald Alexis Gómez Mendoza. Present teacher, Ronald Gómez. Samuel Isidro Tejada, Sandra Quintanilla, Sonia Miriam, Sonia Miriam, 
Wilmer Fabricio. Present. Ahí está. Thank you. Josué Isaac Gómez Rivas. Josué Isaac Gómez Rivas. Silvia Patricia. Okay. Well, welcome to everyone. Richard. Dígame, uh, Mr. Elvin. Alexander. Me costó conectarme, sí. Okay. Richard, yo también. Thank you, Miss. ¿Alguno más? He ingresado. Ok, bueno. Ok, vamos a recordar un poco sobre el vocabulario. Ok, do you remember how, how, how we mention, how we pronounce this word? How do we call it? Cardboard boxes. Cardboard boxes. Cardboard boxes. Excellent. Okay, what industry? What industry was this? I'm sorry? Care, care. Care, care. Good. Care, care. Muy bien. How about this? Yeah, it's tourism. 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 Okay. Toy story. Soft drinks. Soft drinks. Soft drinks. Drink. 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 Excellent. Drink. The industry. What industry? Building. Building. Buildings. 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 Clothes. Clothes. Excellent. Clothes. <laughs> Car components. Car components. Car components. components. Ok, también teníamos el verbo oversee, ok. Eh, ¿Algún sinónimo de el verbo oversee? Supervise. Supervise, ok. Uh -huh. Como pueden darse cuenta, oversee es un sinónimo de supervise. Ok, cuando alguien nos evalúa de una posición un poco más alta, ok, en nuestro trabajo, oversee. Por ejemplo, en nuestro caso... Eh, nuestro jefe es, está a cargo de supervisar. Entonces podemos decir, eh, my, my boss oversees me each day. Me supervisa. Ok. Eh, Mr. Alexander, you mentioned networking. 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 Muy bien. Networking. Okay. networking. Empresas. Networking, no, eh, empresas es diferente. Ah, Networking. sí, sí, así ah, me equivoqué. <risas> Don't worry, esta comienza con F o con M. Manufacturer. Manufacturer, Manufacture. excelente, Miss Carolina, Manufacturer. Ok, y tenemos, ok, eh, acá una conversa, pequeña conversación, dice, What other words be in charge of? Otros sinónimos de be in charge of be in charge of ¿Qué significa Mr. Wilmer? ¿Qué significa be in charge of? En eh, Spanish Yep eh, Estar a cargo de Excelente, muy bien Estar a cargo de Be in charge of Alright, tenemos sinónimos como manage, lead, command operate, direct control, care supervise, oversee por ejemplo, eh, vamos a ver, eh, Mr. Edgar José Cruz, in your job, what are you charged of? What are you charged of in your job? ¿De qué es, ¿A qué está cargo usted? Ok, I'm in charge of the security dispatch. Um, I check all the cameras. Excellent. And I check the all visit that. Uh, go to the base. Excellent. Good job. Very good. Okay, Miss Brenda, what are you George, what, what are you in charge of in your job? I in charge of uh, the 
payment the client or client. Okay, good. And check email. Excellent. Emails, payment to the clients. Excellent. Good job. Okay, now. Ah, okay. Uh, this was not fast. Okay, muy bien. Okay, en esta clase vamos a ver también el uso de would you, would you mind, y vamos a ver el uso de could you. Pero lo vamos a ver más adelante. Antes de eso, vamos a repasar un poco eh, los verbos irregulares, el pasado. Okay, for, por ejemplo, eh, what is the past of bring? Bring. Drunk. Brought. Excellent. Brought. Uh, what is the past of the verb to be? Was, 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 were, being. Was, was, were, being. Excellent. What is the past of break? Broken. Broke, broken. Broken. Excellent. What is the past of build? Build. 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 ¿Qué significaba build? I'm sorry. Build. Construir. Um, Excellent. Construir. Build. Okay, what is the past of, let me see, blow, blow. 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 Very good. Vamos a, vamos a volver a repasar un poco los verbos que los que practicamos en la clase anterior. Tenemos become, became, become. Became, become. Begin, begun, begin, begun. Begun, begun. Blow. Blue, blown. Blown, blue, blue, blown. Break, broke, Break, broken. Broken. Bring, brought, Bring, brought. Brown, brought. Build, built, 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 built. Born, 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 born. born, born, born. born. Buy, but, buy, buy. Vote, but, but. 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 Ok, vamos a, vamos a comenzar con Mr. Alexander, vamos a iniciar. El verbo become. Pronuncia el verbo become en sus tres formas. Become, became, become. Excelente. ¿Su significado es? Convertir. Excelente, convertirse. Convertirse. Por ejemplo, eh, puede decir cuando... Eh, podemos decir me convertiré en alguien famoso por ejemplo esa oración me convertiré está en futuro entonces vamos a decir I will become in someone famous ok become convertirse become teacher teacher dígame miss sorry permítame tres minutos ok miss ya regreso ok thank you All right, now we have the verb begin begin eh, vamos con Miss Brenda. Vamos a, vamos a practicar la pronunciación de las tres formas del verbo begin. Begin, began, begun. Excellent, very good. Begin, began, begun. ¿Ok? ¿Este verbo significa, Miss Brenda? Comenzar. Comenzar. Por ejemplo, podemos decir que hace dos semanas iniciamos este curso. Podemos decirlo, eh, I began this English course Two weeks ago. Two weeks ago. Two weeks ago. Okay. I began. I began to study English uh, this year. This year. All right. Now we have blow. Que significa soplar. Blow. En esta forma es blow, blue, blown. Blow, blue, blown. Okay. Tenemos break. Break. Es eh, romper o quebrar. Romper o quebrar. Ok. Eh, vamos con mi Sonia. Can you repeat, please, the, the three forms of the verb? What verb, teacher? Break. 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 Uh, break, broke, broken. Excellent. Break, broke, broken. Es, por ejemplo, usted puede decir que se quebró un hueso, por ejemplo. 
que cuando estaba pequeño se quedó un hueso, podemos decirlo. When I was a child, I broke a bone. A bone. I broke a bone. Ok, también este verbo se utiliza para, por ejemplo, cuando, cuando alguien tiene una relación, un novio o novia, y terminaliza esa relación, entonces decimos break up. Break up. Que significa break romper, up. romper esa relación. Se puede decir que, por ejemplo, eh, rompió con su novio o su novia y dice, se rompió hace dos semanas, puede decir, I broke up with her. I broke up with him. Okay. También tenemos el verbo bring. Bring es traer. Okay. Por ejemplo, podemos decir, hey, did you bring the homework? Si trajo la tarea, did you, do you bring the lunch? Ok, ¿cuál es la forma pasada, Mr. Edgar, José? Del verbo bring. Bro. Excellent. Brought. And brought. Ok, also we have build, construir. Build. La forma pasada, únicamente vamos a pronunciar la T al final. Y vamos a decir build. 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 Ok, vamos a... Vamos, ¿Cómo diríamos construí mi casa el año pasado? We built my house. Excellent. Last I, year. Excellent, very good, mi son. I built my house eh, last year. Last very year. good. Ok, también tenemos born, que significa quemar. Born, born, born. Y el último es el verbo comprar, que es buy. Su forma pasada es but, 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 but. Es como una A cerradita. But, but. Ok, buy, but, but. Ok, eh, ¿cómo diríamos? Compré una camisa o una camiseta el fin de semana. I bought, I bought shirt, 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 shirt last weekend. weekend. Excellent. I bought shirt last weekend. Very good. Ok, ahora traje un, vamos a aplicar cinco más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a llegar hasta hasta cost. 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 Ok. Bueno, vamos a llegar hasta cut porque va ya lo habíamos practicado. Vamos a comenzar con catch hasta cut. Ok, y tenemos el primero. Tenemos catch. Catch significa atrapar. Atrapar. Creo que ahí viene cuando decimos, hey, cacha esto. ¿Ya han escuchado esa expresión? A cachar. Ok, creo que viene de la expresión de anglosajona, que significa atrapar, catch. Ok, por ejemplo, si queremos atrapar la atención de alguien, decimos I, got, I catch your attention. Atrapar. Ok, o oh, atrapar una pelota. I catch a ball. I, I catch a ball. Ok, la forma pasada es cut. Cut. And cut. Catch Cut, cut. Catch, cut, cut. Cut, cut, cut. Okay. Catch, cut, cut. Después cut, tenemos el cut. verbo elegir. 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 Por ejemplo, choose. 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 Una o un poquito más larga. Choose. 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 Excelente. Después tenemos... La forma pasada que es chose, 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 and chose, chosen, and, and thompson, chosen, chosen. Ok, tenemos choose, chose, chose chosen. Cho, chosen. Okay. Oh, catch, cut, cut, choose, chose, chosen. Chosen. Pues tenemos el verbo come. Come, que significa Con. venir. Come. Con me. Come. Venir. 
Ok, en la forma pasada es came y la forma participia come. Entonces este es come, came, come. Después tenemos el verbo cuánto, eh, este es como cuando me pregunta cuánto cuesta. De costar. El precio cost y no cambia ninguno. Eh, es cost, cost, cost. Cost, cost, cost. Después tenemos el verbo cut, que es cortar. Cut, cut, cut. Cut, cut, cut. Ok, vamos a repasar. Tenemos el primer verbo. Catch, cut, catch, cut. Cut, cut, Choose, chose, chosen. Chose, chosen. Come, came, come. Come, came, come. Cost, cost, cost. Cost, cost, cost. Cut, cut, cut. Cut, cut, cut. Cut, cut, cut. Excellent. Muy bien. One, one more time. Catch. One more time. Catch. Cut. Cash. Cash. Choose. Chosen. Cash. 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 Choose. Chosen. Come. Came. Come. Come. Came. Come. 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 Ok, good. Vamos a aplicar únicamente estos cinco. We're going to practice only these five verbs. Ok, there we go. We're going to practice the verbs. Teacher, ¿qué vamos a hacer en el grupo? Vamos a practicar mis, los cinco verbos nuevos. Ah, ok, ok. Ahorita me meto. Gracias, teacher. Con gusto, mi. Bye. Tiene la, la cash, imagen cash. Del, de los últimos verbos. Que la mande. Manda el grupo el teacher. Ahorita, ahorita, cash, cough, cash. De chosen, chosen, chosen. De come, come. Vaya, ahí está ya. Está. Come, came, come. Cost, cost, cost. Creep, crept, crept. I'm in the other teacher. Right now. Uh, yes. Cut, cut, cut. Cut, cut, 
coat. The coat. Comment, come, come. The coat. Come, coat. came, coat. come. The coat, cut, cut, cut. Cut, 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 cut. Come, cut, 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 cut. So, yeah. Cut, coat, go. Come. En la 24 go. estás. Ah. ¿En cuál, en cuál estás? Eh, en las últimas que estuvimos viendo. ¿Lo mes? Teacher, estoy sola en la sala. Pero yo sé que ya la había movido. Ahorita la voy a mover. Ok, gracias. Eh, no, ¿cuál es el papel? Hay uno que no sabe. Catch, catch. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Tenemos problemas. El pasado con... de catch. De catch. Cow, no. Cow, cow. Cow, cow. decir cat? De gato o algo así, no. Algo así, mis. Parecido. Parecido. Cat. Cat. Aunque cat. cat es como una A más abierta. Cat. Y la y de atrapé es un poquito más cerrada. Cat. I cut your cat. attention. Cat. 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 Uh -huh. Cat. 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 Choose, chose, chosen. Chose, chose. Choose, chose, chosen. Excellent. Come, came, come. Good. Post, post, post. Cut, cut, y cut. Sí. Teacher, en la. Vamos a preguntar a él. Cause, eh, es cause o cause, 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 es que yo siento que, que, que como al final se escucha como una U, como, cause, 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 como la cause, <risa> es casi parecido, como ah. la cause, y ahora que lo ahora que lo menciona ya me lo aprendí de esa forma ah, me acordaba suena, de la suena, marca suena. la cause la cause no sé cost 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 uh -huh. y ese se utiliza por ejemplo para preguntar cuánto cuánto cuesta algo how much is the cost how much is the cost how much is the cost, much is the cost? y en la catch en en la siguiente cat es atrapar, ¿verdad? Entonces, sí, el pero... pasado es cat, cut. Cut, cut, cut. Excelente, sí, como lo acaba de decir. Catch, cut, cut. Ok, ¿y si lo, y si lo repite despacio? Con gusto, mi. Catch. Ok, catch. Me escucha más cerca acá ahora. Sí, sí, catch. Catch, cut, cut. Cut, solo con T, cut. Al, con T al final, cut. Cut, cut. Muy bien. Ok, oh, pues sí, ya lo tengo, techo. Es que creo que me cuesta, me cuesta el, el, el los sonidos. Cat. Es difícil. 
cats. Okay, we Okay, we are back. We are back. Estamos Okay. Vamos a practicar. Okay, vamos a practicar los verbos que acabamos de Por ejemplo, ¿cuál es el pasado de...? Ok, trate de no ver. Trate de no ver la lista. Vamos a ver. ¿Cuál es el pasado de cost? Cost. 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 What is the past of come? Came. Came. Excellent. ¿Y el significado es? Ok, come, came, come. Right. What is the pass of choose? Choose. 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 Chosen. 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 Cortar. Tienen algo fácil, el verbo eh, cut and cut son lo mismo. Ok, no cambian. Ok, bueno, muy bien. Eh, ahora vamos a practicar un poco, vamos a practicar un poco sobre la estructura del verbo, del, del pasado simple. El pasado simple en su forma irregular. Vamos a recapitular la información que estudiamos en la clase pasada. Si no me equivoco. Para los que aún, no sé, para los que tuvieron alguna duda o eh, no estuvieron, vamos, es lo que va a ser de bastante beneficio recordar esta información. Ok. El, a simple irregular verbs. Ok, eh, ya habíamos estudiado los verbos regulares, los cuales son los que le agregamos ED o D para convertirlos en el pasado. En el, en el pasado. Pero con el, los verbos irregulares, lo peculiar de ellos es que cambian su, toda su estructura eh, al convertirlos en pasado. Por ejemplo, go. El pasado go. de go es went. El pasado went. de eat es ate. El pasado de take is took. ¿Cuál es el pasado de come? Came. 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 ¿Cuál es el pasado de break? Break. Right. 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 Entonces, todos esos verbos que estamos practicando son verbos irregulares que cambian su total, en su totalidad a la hora de escribirlo. Ok, tenemos la forma negativa. La forma negativa vamos a utilizar el auxiliar didn't. Didn't, ¿ok? Sujeto más didn't más la forma infinitiva. La forma infinitiva, recordemos, es como eh, el presente de los verbos, para dar más fácil, o la forma infinitiva, lo que significa que no tiene una conjugación en su forma natural. Entonces tenemos un ejemplo y dice, You didn't buy tickets for the concert. You didn't buy tickets for the concert. Significa que no compró, no compró los tickets. Aquí está en su forma negativa. Algo muy importante de recalcar acá es que al utilizar didn't, el verbo regresa a su estructura original. Porque ya no lo tenemos que poner en pasado. Lo que nos indica en la oración que está en pasado es eh, didn't. didn't. Seguimos. The interrogative sentence. Para crear una forma interrogativa, Eh, lo primero que vamos a hacer es colocar al inicio did, did. Que esto es un auxiliar que nos indica que estamos hablando en el pasado, sí. Y decimos, eh, por ejemplo, queremos preguntar que si ella compró el CD. Vamos a decir, did she buy the CD? Did she buy a 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 CD? Excelente. 
¿Cómo crearían una pregunta utilizando las palabras en la cajita? Michael is our world. Dijimos que alguien para hacer una oración, primero vamos a colocar. Did, 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 did Michelle, did Michelle, 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 The did home Michael room. do his homework? Yes. Yes, 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 yes he did. did. Yes, yeah, did. ¿Cómo crearíamos una pregunta utilizando and, que es el sujeto? It. 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 No, 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 pizza. no, 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 Did they yes. win the match? Yes, they did. They did. Did, did. 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 two cats did. 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 work? Did. 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 No, she, she didn't. She didn't. She didn't. She didn't. She didn't. She didn't. She didop. didn't. She didn't. She didn't. Drove es el pasado de conducir, manejar, automóvil. Se están arruinando los. They go to the beach. They go to the beach. Yes, they did. Yes, they did. They went to Mahawal. Yes, they did. They took a beach. Okay. Did you make an apple pie? Excellent. Did you make an apple pie? Apple pie. No, I didn't. No, I didn't. I didn't make a chocolate cake. Chocolate cake. Chocolate cake. Chocolate. Chocolate. De 42. Did Peter buy a new camera? 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 He did. He did. Yes, he did. He did. Yes, he did. Okay, um, Mr. Elvin, make a question, please. Uh, yes, uh, did Maggie drink water? Excellent, did Maggie drink water? No, she, she no, didn't. No, she didn't. No, she didn't. She drank, she drank orange juice. Excellent, drank es el pasado de drink, que drink. significa tomar o beber. Ok, en Stephanie. Muy bien. So far, so good. Ok, vamos a, vamos a ver qué tal, cuál información del pasado, del pasado simple. There you have the link. Si quieren ingresar su necesidad del link, únicamente tienen que copiar esto en su celular, joinmyquiz.com, y después colocar el código, que es 
Can we start now? Okay, let's start. Three, two, one, action. Teacher, ah, I'm going to tell you. I can hear you, sorry. Hay verbos que confunden, por ejemplo, el verbo nacer con quemar. Yo nací como que yo me quemé, se oye. I was born. Uh -huh. Uh -huh. Bien raro. Y así hay varios. Y que usted mencionó de cut con cut. Son, yeah, sí, sí, hay varios, por ejemplo, la, cuando pronunciamos cerrar, es close. Y cuando decimos ropa, es close también. Yeah. Todo, va, todo va a depender del contexto. Sí, la, a mí me hacían chistes de sí, la boca del ratón. <ríe> mouse. The mouth of mouse. <ríe> es chistoso, sí. Todavía están... Compitiendo. Ya casi, ya casi, pero mira. Me voy a poner en música porque estoy comiendo. Y 
que vamos a ver top three. Mr. Ricardo Alvarenga, Miss Sonia, excellent, and Mr. Wilmer, the winner. Good job. Ok, vamos a ver las preguntas. Dice la número uno. Eh, la estructura del pasado, el pasado simple en su forma afirmativa es A, B, C o D, A, B, C o D. Afirmativa. Sí. Sujeto, verbo en pasado, más complemento. Ok, acá tenemos tres alumnos que contestaron de la forma correcta y únicamente dos. La tienen incorrecto. Vamos con la número dos en inglés. ¿Qué se le agrega al verbo regular para ponerlo en pasado? Ed. Ed. Muy bien. Ed. Ok, aquí en esta pregunta la mayoría la tiene correcto. 14 estudiantes contestaron bien y únicamente dos. Tienen error. Vamos con la número cuatro. Which of these sentences is in simple past? She likes, I, finished my I finished my homework. I finished my homework. Muy bien. Únicamente dos estudiantes contestaron erróneos y catorce le contestaron muy bien. Excelente. Vamos con la siguiente. Dice, la estructura del pasado simple en su forma negativa es... Subject, subject, verb, 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 Answer. Excelente, únicamente los estudiantes la tienen correcto. 14 de ustedes se contestaron muy bien. Excelente, chicos. Vamos con la número 6. Dice: What is the past of the verb add? Added. 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 Ok, este verbo significa agregar. Added. Vamos con el número 7, que es What is the past of the verb carry? Carry. 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 Excellent. Carry. Bien. Retenemos la forma. Carry. Eh, 11 estudiantes contesta, contestaron bien. Únicamente uno se equivocó en presente simple y tres buscaron en la regla. Vamos con la número 8. Dice los verbos regulares que terminan en Y, se le quita la Y y se le agrega la terminación. Y de. Y de. Muy bien. 14 estudiantes le contestaron. Perdón, 11 estudiantes. 11 estudiantes. Good job. Vamos con la número 9. The pass of the verb go is. Went. 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 Ten. What is the interro interrogative form of the sentence by lasted toda la noche? Did you dance all night? Vamos a ver. Y los estudiantes contestaron muy bien. Did you dance all night? ¿Por qué la número uno está incorrecto? Está incorrecto porque mantiene la ED. El verbo está en ED. Dijimos que la, en la forma pregunta, el verbo regresa a su forma original. Ok. Ok, and that's it. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. Ok, no so far. Good. Pues vamos a hacer, profe. <laughs> Tal vez no queda. Okay. Vamos a ir al manual. Al inicio, a la unidad 3. Unit 3. Unit 3. Ok. En esta lección, 
en, en esta clase vamos a aprender a utilizar eh, could you and would you mind, que son expresiones para solicitar algo de una forma muy eh, formal, bastante formal. Okay. Por ejemplo, en una conversación con alguien que usted no conoce, o por ejemplo, cuando se conversa, está conversando con su jefe o alguien de mayor rango, o quiere sonar más educado, utiliza estas expresiones para pedir algo. Por ejemplo, could you print out the budget file? Would you mind opening the window? Okay, son, eh, son una forma de preguntar o solicitar algo de una forma muy formal o muy educada. Okay, and we have this conversation. It says, could you print out the budget file? Bu budget, budget is presupuesto. Presupuesto, budget. Okay, right away, Rita. Would you mind, would you mind opening the window? Would you mind opening the window? Sure. No problem. Okay. Bueno, vamos a traer una presentación para poder eh, profundizar más en este tema. Could you and would you? Ok, ¿podemos ver, ¿pueden ver la presentación? Yes, teacher. Ok, entonces tenemos eh, para sonar más eh, educado o un ambiente muy formal, utilizamos esas expresiones. Por ejemplo, decimos, el, dice el ejemplo, Would you mind looking over my assignment? I'm not sure if it is right. So, esto puede ser como una traducción, como... Le importaría revisar nuevamente. Le importaría. Ok. Y tenemos la, el otro que es could. Could. Could es podría. En could I leave class 10 minutes early today? Podría irme de la clase 10 minutos más, eh, más temprano ahora. Ok. Son esas dos expresiones. Vamos a repasar este video. Ok. Como pueden darse cuenta, cuando utilizamos could, el verbo va en su forma base. Significa que no vamos a agregar S, no vamos a agregar ED. Ok. Únicamente en su forma infinita, su forma base. Y al inicio va a ir could. Could. Después de eso va a ir el verbo, el, perdón, el sujeto. Y seguido del verbo. Aquí dice... Eh, podría, podrías o podría trabajar en el ejercicio 4. Could you work on exercise 4? Ok, could, could. Ok, Miss Carolina, can you repeat after me? Could. Could. Excellent, very good. How about Mr. Alexander? Could. Could. Excellent. Could you, Mr. José Nicolás? Could you. Could you? Excellent. Let me see. How about Miss Brenda? Repeat after me. Could. 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 Excellent. Mr. Elvin? Could. 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 Okay. Could. Miss Kenya, please. Could. Could. Excellent. Okay. Miss Marisol? Could. Good. Excellent. Can you read the whole sentence? Podría leer todo el ejemplo. Could you work on exercise four? Miss mm -hmm. Marisol, podría leer toda la, toda la oración? Uh, could you? Could, could you work on exercise four? four. Excellent. Okay, que ponemos.
Ok, cuando utilizamos la expresión would you mind, ok, eso es muy importante, cuando utilizamos la expresión would you mind, el verbo va a ir en su forma, en el gerund, o, o, o con su forma ing. Siempre tiene que ir en la forma gerund, en el progressive form. Siempre la vamos a agregar ing al verbo. Por ejemplo, hey, would you mind opening the door for me, please? ¿Te importaría abrirme la puerta, por favor? Would you mind opening the door for me? Vamos a ver. Eh, Miss Kenya, can you read the example, please? ¿Podría leer el ejemplo? Could you read the example? Um. Would you mean opening the door for me? It says mine, mine. Would you my opening the door for me? Excellent, muy bien. Would you mind opening the door for me? Very good. Okay, Mr. Alexander, can you read this, the sentence please? Would you mind opening the door for me? Excellent. Good pronunciation. Muy bien. Y también la intonación de la pregunta. Vamos con eh, Mr. Nicholas, please. Would you mind opening the door for me? Do you not mind opening the door for me? No, you know I do. It's would. Would, would you mind opening the door for me? Opening. 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 Would you not mind opening the door more for me? Okay, Miss Maritza, please. Would you mind opening the door for me? Would you mind opening the door for me? Excellent. Vamos con Mr. Juan Alberto Rivas. Would you mind opening the door for me? Excellent. Vamos con Mr. Ronald Gómez. ¿Podría leer el ejemplo, mister? Uh, would you mind opening the door for me? Excellent. Muy bien. Okay, ahora eh, vamos a pretender que están hablando con... Vamos a utilizar la, la expresión would you mind. Recuerden que cuando utilizamos would you mind, el verbo tiene que ir en ing. Por ejemplo, would you mind explaining a grammar rule to me? Would you mind explaining a grammar rule to me? Okay, vamos con el ejemplo número uno. Dice que you are talking to your boss. Okay, ¿cómo le preguntarían algo a su jefe? ¿O qué le preguntarían a su jefe utilizando la expresión would you mind? ¿Algún voluntario? Para que... Leer, no, no. Eh, el, no primero voy a silenciarlo porque se está filtrando demasiado ruido. Ok, ahora les voy a explicar. Acá tenemos cuatro oraciones. Las cuatro oraciones son el contexto. Ok, por ejemplo, eh, el ejemplo dice, you are talking to your English teacher. Está hablando con el maestro de inglés. Entonces, ¿qué eh, pregunta le harían? Y el ejemplo dice, would you mind explaining a grammar rule to me? Ok, utilizando la expresión, would you mind? Ahora ustedes traten de pensar en qué preguntas, por ejemplo, si usted está hablando con su jefe, ¿qué pregunta le haría utilizando would you mind? Would you mind checking the letter, please? Would you mind checking the letters? ¿Le importaría revisar las cartas? ¿Verdad, mi señor? Sí sería, ¿verdad? Sí. Excelente. Yes. Would you mind sí. checking the letters? Right. Excelente. Vamos con otro voluntario. Would you mind expanding in, uh, al rain Possible. Ok, Mr. Juan, ¿qué, qué, 
¿Qué quisiera decirle a su jefe? ¿Qué le gustaría preguntar? No, no, no de esa parte. ¿Me lo puede decir en español? Este, que mejorara las condiciones de los trabajadores. No, no, pero eh, tiene que ser forma pregunta. Forma pregunta. What do you mean Spanish? ¿Y cómo puedo guardar? Uh, eh, como dice que hay que utilizar el, el verbo. Sí, la expresión. Would you mind? Would you to my Spanish? Y mejor esto como mejor como es dice mejor better well, no. ver. pero qué, qué y, quiere decir misa vaya como dice usted que le pregunta a mi jefe que tiene que no, tiene que mejorar las condiciones de los trabajadores Ajá, porque yo entonces yo no quiero um, um, tiene que ser una pregunta ahí es una afirmación ah ya 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 sí es cierto digamos que si hubiéramos esperado sentados aquí estamos sentados vamos ya no voy a tener que ingresar va usted le va a una pregunta es fluctuante voy a esperar ahorita perdón a usted le hago una pregunta entonces cómo le puedo ¿Qué le puedo preguntar? Dígamelo en español y lo vamos a transformar en inglés. Yo soy de 31. Vaya, el teacher nos está enseñando los sí, verbos. Pero ahí pregunta. está una forma afirmativa, ya está diciendo que... Ah. Sí. Por ejemplo, mi sueño dijo, eh, podría revisarme las cartas. Entonces ella le está pidiendo ah. que revise las, las ah, cartas. Ah, pues yo le de, podría revisarme las tareas. Ah, ok. Would you mind? Checking the homework. homework. Checking. Taking the homework. The homework. Excelente. Así es. Okay, muy bien. Eh, uh -huh. Ahora vamos a pedir, número dos, eh, usted quiere que le ayude un compañero de trabajo. Se le, le va a solicitar a un compañero de trabajo ayuda. ¿Cómo lo pediría? Utilizando la expresión, would you mind? Would you mind helping me? Excelente. Would you mind helping me? Helping. Ok. Would you mind helping me? Muy bien. Ok, ahora la número cuatro dice You want children to clean up their room. Ahora usted les va a preguntar, usted les va a solicitar a sus, a sus, a sus hijos que limpien el cuarto su recámara, su dormitorio. ¿Cómo lo haría, Miss Carolina? Ah, uh, will you, will you turn? Ok, le falta you, mind. Would you mind? Will you mind their clean of cleaning. their cleaning of your, their room? Ok, la vamos. Your. Uy, aquí, aquí se lo vamos a hacer. Will you mind cleaning? Excellent. Your? Will you, will you mind cleaning your room? Excellent. Very good. Would you mind cleaning your room, please? Excellent, Emil. Ahora vamos que usted quiere solicitarle a su esposo o a su esposa que le ayude a cocinar. ¿Cómo lo haríamos? ¿Voluntario o voluntario? Would you mind helping cooking dinner? Excellent. Would you mind helping me cooking dinner, please? Dámelo a mi correo y ahí te lo voy a convertir. Excellent. Por favor, mire cómo puedo hacer porque se hace que cada vez. Ok. Ahora tenemos. Ahora lo vamos a hacer. Okay. Eh, dice, you want the person you are speaking to open the window. Quiere que, con la persona que usted está hablando, y que usted le va a solicitar que le abra la puerta. ¿Cómo lo haríamos? You want the person you are speaking to open the window. 
using the expression, would you mind? Would you mind, would you mind opening you the window, please? Punching open the window for a window. Please. Ok, vamos a ir con mi Sonia. Muchas gracias a todos, a todos. Would you mind? Perdón, mi Sonia. Can you, would you mind activating your microphone, mi Sonia? Your microphone. Okay. okay. Yeah. Would you mind helping, helping, opening the window, please? Excellent. Excelente. Would you mind opening the window? Would you mind opening the window? Muy bien, Miss. Vamos con voluntario con la número dos. You want to make a cup, a cup of tea. Quiere que usted le va a solicitar a esa persona que le haga una taza de té. Could you mind uh, you a, a cup of tea? Could you mind, Could you mind uh, make a mind tea? Okay, vamos con Miss Brenda. Would you mind making a cup of, of tea? Would you mind? Okay, perdón, se me equivoqué. Es la número tres, la respuesta. Would you mind making me a cup of tea? Número tres es la respuesta de la número dos. Would you mind making me a cup of tea? ¿Me importaría hacerme una taza de té? Would you mind making me a cup of tea? Okay, you want the person you are speaking to give a newspaper. Volunteer? Would you mind speaking to give uh, to a newspaper? Okay, vamos a ver, mister. Would you mind giving me? ¿Te importaría darme el periódico? Mm, give me. Giving me that. Giving me the newspaper. Okay. Ahora vamos con la expresión could. Vamos a repasar un poco la expresión could. Y recuerden que es utilizado para eh, solicitar también algo de algo muy formal, de una forma muy formal o de una forma muy educada. Y decimos, eh, vamos a tratar de realizar los ejercicios. Por ejemplo, tenemos el número uno, dice, I'm going to Starbucks. I'm going to Starbucks. Dice que la taza de Ok, voy, eh, solo les voy a solicitar que no activen los micrófonos hasta que solicite los voluntarios porque se filtra todo el ruido. Ok. Eh, por ejemplo, dice, could you please get me a cup of coffee? Dice, la oración número uno dice que eh, voy a Starbucks. Eh, voy a Starbucks. Entonces usted le va a solicitar que le traiga una taza de café. Entonces sería, could you please get me a cup of coffee? ¿Cómo creen o qué solicitarían ustedes? Si le dicen que van a la librería. A book. Ok, a book. Entonces, ¿cómo? Excelente. Entonces, ¿cómo, cómo solicitaríamos eh, un libro? Could you please get me a book, please? Ok, eh, la, número, la siguiente dice, I'm going to our English class que va a la clase de inglés. Vamos con Mr. Wilmer. ¿Qué solicitaría usted de la clase de inglés? Número dos acá. I'm going to our English class. Could you please tell to the teacher that I'm not going to be there? Ok, good. Then it says uh, number... Three, I'm going to the kitchen. Vamos con Miss Kenya. Que le dicen que va para la cocina. ¿Qué solicitaría usted? Utilizando could. Mm, could you please uh, 
Could you get me a, a dinner? Okay, good. Excellent. Uh, Miss Carolina, number three again. I'm going to the kitchen. Um, could you please prepare my breakfast? Excellent. Could you please prepare my breakfast? Excellent. Vamos con Miss Maritza Lopez. Again, I'm going to the kitchen. ¿Cuál sería? La número tres, Miss. Si le dicen que va para la cocina, ¿usted qué le solicitaría que le trajera o que le consiguiera? Could you please a uh, sandwich? Okay, could you please get me a sandwich? Excellent. Or could you please prepare a sandwich for me, please? Muy bien. Okay, vamos con número cuatro. Dice, I'm going to London. Que va a Londres. ¿Qué solicitaría o qué le pediría de una forma polite? Y le dicen que va a Londres. Vamos con mis, mis Marisol. Utilizando I, la expresión could. Could you take me to London? Excellent. Could you take me to London? Muy bien. Eh, Mr. Alexander, number four. Could you please give me photography of okay. castle. Okay, good, excellent. A picture of a castle. Mr. Juan Ricardo Delgado. Si le solicitan, por ejemplo, si le dicen que van, que van a la cocina, ¿qué le pediría usted que le trajeran o le consiguieran? Te hice la cuenta, ¿eh? No, eh pero ahorita no lo tengo completo, ¿ven? We, no me we coffee. Más, okay, could you please, repita for me, could you please, could you please get me Gave me a cup of coffee. A coffee. Okay, good. Excellent. Y acá tenemos algunos ejemplos. Okay, por ejemplo, número uno. Vamos a hacer lectura del número uno. Mr. Juan Alberto, can you read, please? Could you read the example number one? Could you please get me a cup of coffee? Excellent. Number two, Miss Elvin Alexander. Would you mind reading the example number two, please? Could you please return the book for me? Okay. Could you please return this book for me? Again. Uh, let me see. Mr. Jose Nicolás, would you mind reading the example number three, please? Could you please tell our teacher that it will be late? Excellent, that I will be late. Miss Maritza, number four, please. Could you please wash the Disney? The dishes. The dishes. Okay. <laughs> dishes. Trust. Dishes. 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 Yes. Excellent. Okay, and Mr. Elvin, number five, please. Could you please buy some fish and the cheese for me? Excellent, very good. Good game. Okay, ahora estos ejemplos que los van a hacer ustedes. Por ejemplo, dice, I'm going to the vegetable market. I'm going to the McDonald's. I'm going to the post office. I'm going to a pet shop and I'm going to home. Vamos a realizar estos ejercicios. Se tiene que pedir. Podría ser, podría, puede utilizar. Would you mind or could you please? Okay, vamos a, vamos a, a solicitar. O, o hacer el request utilizando would you mind or could you?
broccoli. Please go to get a broccoli. So cold to my oil. Call, call, call you, please. Oh. Please go to get. Go to get. Uh, 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 broccoli. Number two. Yo podría ser, could you get me the broccoli, please? Podría ser así, teacher. Teacher? Me podría repetir, pues. Could you get me the broccoli, please? Eh, sin el D. Sin el D. Uh, Solo could. Could you get me the broccoli? Please. Yeah. Sí. Yes. Teacher, y así como lo contesté yo, el que broco, le puse... Broccoli, así se dice. Broccoli, ¿ya? Yeah. Broccoli. Yo puse, could you please go to get a broccoli? Podrías ir a conseguir, ¿sí? Ok. Pero ahí está enviando a alguien que lo vaya a, a, a buscar, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Could you... Ok. Could you please go to get a broccoli for the dinner? Uh -huh. Okay. I seven. I'm going McDonald's. to uh, McDonald's. McDonald's. Vamos a ver. Could you get a apple pie? Apple pie. Apple pie. Could you please? El please puede ir en medio ahí después del coach o al final. Sí, puede ir al, al inicio, al final, o después. Could you please? I'm going to la tercera la podemos hacer con ¿Qué con es, Ajá, ¿qué es uh, the, the post office? Oficina postal. Ah, correo, sí, la oficina postal, sí. Ah, ok. Ilumíname, Alexander. ¿Qué podemos pedir? Que le envíe una, una carta. Sí. Call you, please. O, o un paquete. A package. Uh -huh. Ajá. Enviar. Could you mind? Could you mind siempre? Could you mind? Would. Would you mind? Cualquiera de los dos. Would you mind? Would you mind? Would you mind? Y aquí el verbo okay. después de would, would you mind, mind tiene que ir en ING. Ajá. Uh -huh. Would you would mind? You mind? Sending. Would you mind sending? Sending. Un paquete, dijo, ¿verdad? Y ahí sí le pongo the package. Package. Would you mind sending, sending a, a package for me? Packages. Package for me. El 9 dice, I'm going to the pet shop. Would you mind? Este, allí que verbos, por ejemplo, para decir que quiero que bañen al perro. Eh, Sería wash. washing. Wash. Would you mind washing? Washing the dog. Would you mind? Would you mind? Washing the, the dog. dog for me. The dog for me. The dog for me. 
a dog for me. Entonces, could, could you please? Um, ¿Cómo? Uh, <coughs> uh, could you please? Um, um, un dog, un perro. Uh -uh. Could you please get me a shampoo me. for my dog? Could you please? Could you please? Could you please, Elia? Could you please go a buy? Buying. Buy Koya. Boat. Boat, Seria. Boat. Boat. Could you please boat? Could you please boat? The. Eh, el collar, el collar, o oh, collar, ah, collar, de, de collar, ajá, un collar, necklace, ¿cómo es collar en inglés? Netless, 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 ah, could you please both netless, ajá, netless. ¿Qué tendría que hacer? Could you please? Could you please buy buy a necklace for my dog? A necklace. Ah, a necklace. Could you please buy a verdad? Uh -huh. Buy necklace. Necklace for 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 my dog for my dog for my dog. No. Mm. Thanks, teacher. Thanks, teacher. Y lo último, irías a casa. <clears throat> Would you mind? Pongámoslo. Okay. Would you mind? Get me. Give me my cell phone. Okay. My cell phone. teacher una pregunta con respecto a la estructura de, de, del code es necesario siempre poner code you please o es solamente podemos a la casa debería poner a la casa a la casa si sí, hay inundado toda la mar arriba de la casa It is raining a lot. Bueno, lo dejo con la Perdón, mister, no sé qué pasó. Dígame. Eh, con respecto a Code You Please, eh, siempre es necesario que ponemos Code eh, You eh, y podemos poner después la, la exploración o al final el Please. Please puede ir al medio o al final. O al medio. Okay. O al inicio. Vale. Entonces el verbo code en ese caso podría. No es necesario que usted, you? No, no entraría como una pregunta entonces, sino como una este, oración afirmativa o como. Si entra en pregunta, ¿podría usted eh, darme su nombre? Could you please give me your name? Mm. Podría eh, traerme. O podría conseguirme una taza de café. Could you please get a cup cup, please? Mm, ok. Ok. No sé si es una otra duda ahí, vos. No. Eh, Rebeca. No. Solo eso. Oh, gracias. Sí. A la orden. No.
Could you my uh -huh. could, could you, you mind please give me a donut a donut winning a donut sí. va la la tercera would you mind bring this letter please mind would you mind bring me a letter please Vuelvame a decir. Would you mind bring bring me a letter please? Bring, bring me a letter please. A letter please. Would you mind bring me a letter please? Would you please buy mm, buy me a dog? My a uh, a dog. A dog. Would you please buy my a dog? Buy me a dog. Buy me. La última, go to my wash the dishes, please. Go to my wash the dishes, please. Uh -huh. Finish teacher. Excellent, Miss. That was, yeah. Yes. Okay, good. Ok, vamos con eh, la pareja de Mr. Juan Alberto Rivas y Miss Kenia Rebeca. Sus ejemplos, por favor. Could you please send me this a letter? Ok, please send me this letter. Could you please put an injection to my pet? Excellent. And could you please get me two hamburger and soda? Oh, good. Delicious. Okay. Uh, could you please get me a potato? All right. Uh, could you please take me away a popa? Okay. A popa? A plate? A popa. Ah, okay. Take me. Take me to a pop. All right. Uh, how about uh, Mr. Jose Nicolas? Uh, could you make a night for apple? Uh, could you me bring me hamburger? Mm -hmm. Could you me set this letter for me? Uh, could you me bad dog food fetal life? Could you could you me take the new paper? Okay, good. Excellent. How about Mr. Alexander? I don't know. Could you get me broccoli, please? Could you get me apple pie, please? Would you mind sending packets for me? Would you mind sending an washing pet for me? Go ahead. 
Good. Excelente. Usted usa las dos, las dos estructuras. Muy bien. Vamos con eh, Mr. Wilmer. Okay. Could you please get me some potato, please? Could you please get me a cheeseburger, please? Could you please send this letter for me? Could you please bring me a turtle? <laughs> Could you please say hello to your family? Okay. Good, excellent. Miss Marisol. Okay. <clears throat> Could you please get me some tomato? Could you please get me a hamburger and potato? Could you please check my email? Could you please get me a shampoo for my dog? Good. Excelente, Miss. Vamos con Miss Maritza. Miss Maritza, are you here? Okay, how about Miss Brenda? Could you buy me a tomato, please? Would you mind give me hamburger and soda? And would you mind bring me a letter, please? Could you buy, could you please buy me a dog? And finally, would you mind wash the dishes, please? Would you mind washing? Y después de mind, el verbo tiene que, ir con, tiene que ir en ING. Washing, washing the dishes. Excellent. And Mr. Ronald Gomez. It is a, would you mind getting, getting me carrot? Could you please get me a hamburger? Would you mind getting me the leather? Would you please buy a class for my dog? Would you mind getting me my cell phone? Excellent. Good job. Muy bien. Okay, vamos a regresar. Eh, si quiere eh, repasar un poco más esta estructura, puede encontrar más información en la página 30 del manual. Okay, aquí está, aquí hay más ejemplos. Por ejemplo, using could and using eh, would you mind. Ok, ahora vamos a realizar el ejercicio 6 de la página 30. Exercise 6, page eh, 30. Write polite request you receive or give at your workplace. Eh, vamos a escribir eh, solicitudes utilizando would you mind o could you please. Eh, solicitudes que usted recibe o que usted hace en el lugar de su trabajo. Va, nuevamente va a escribir solicitudes que usted hace o que recibe en el lugar de su trabajo por parte de sus eh, compañeros de trabajo o de su jefe y las vamos, vamos a escribir siete, okay, siete vamos a hacer en pareja There you go. recuerde utilizar would you mind o could you please Teacher, pero y en el ejemplo que aparece ahí, ¿por qué es así? ¿Cuál ejemplo, mister? El ejemplo donde dice make appointment. Porque es este, por ejemplo, si usted le dice, hey, could you make an appointment? Únicamente escribe la, la, oración, la idea principal.
Bueno. Usted puede escribir la idea principal y, y si puede después únicamente cuando le toque decirlo de una forma oral, lo puede transformar, está bien. Teacher, Dígame. ¿cómo puedo decir cuarto grado? Cuarto grado. Sí. Fourth ¿Ah? grade. Fourth grade. Fourth grade. Fourth grade. Teacher y factura, ¿cómo se dice? En inglés. Perdón, me estaba hablando con el micrófono. Dígame. Ajá. Este, factura en inglés, ¿cómo se dice? Como factura, cuando le pagan. Como que me, como que me diga, ajá, como que me digan. ¿Puede, por favor, hacerme mi factura? Ah, invoice. Invoice. Uh -huh. Y esa podría ser, would you, would you, would you mean, would you mean, would you mind, uh, would you mind, would you mind, uh -huh. Ay, hacer, espérese, 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 aquí está hacer, vamos a ver si estaba aquí hacer. ¿Do? 
Do. Do invoice. Please. Muy bien. Ok. Vamos a ver. Did you buy a new delay? Did you buy a new Did you mind? Could you, could you buy a new chair yes, for my mind. office? In el would you, would you mind? Would you mind? Would you mind? Uh, the table. Yeah. Would you mind cleaning the table or cleaning the, como se dice, piso, teacher? Piso? Floor. Door. Floor. 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 Sí. Thank you. Would you mind cleaning the floor? Would you mind cleaning? Eh. Would you mind? Bueno, ya, así alternándolas. Con could you y would you mean? Main. Would your mind? Would your mind? Would your mind sending an email to my client? Could you make 10 copies of this contract? Would you mind sending this box to a post office? Would you call me tomorrow because I'm busy? Would you mind checking this file? Could you buy a new chair from my office? Would you mind cleaning the floor? Esas son mis siete. Si quieren leer las, las suyas, Kenya. Okay. Could you mind sending a email? Email. <laughs> email. Perdón. Email. 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 Could you make uh, checking this file? Could you make reading a report, please? Could you call uh, my client? Mm -hmm. Two, two. Could you call to my client? To uh, my client. Mm -hmm. Could you mind delay the homework? Could you... Turn now my computer, please. Mm -hmm. Turn, turn now, turn now, turn now. It's bad. Turn now. Could you call me tomorrow, please? Esas son las siete. Siete, teacher. Finish. Teacher. 
Dígame, mister. Teacher, este, Dígame. ¿cómo, cómo, ¿cómo se dice, por ejemplo, cuando que estoy o que voy a pegar una caja o me piden que pegue una caja, eso de pegar? ¿Qué verbo? Pegar. Tenemos, por ejemplo, paste. Paste. Y también tenemos stick. Ah, como paste. Como paste. Ajá, paste. Se escribe así, paste. Ajá. Ajá. Cuando usamos el would, would you mind, se puede poner please también. No, pero después del verbo, sí. Después del verbo, sí. Would you mind telling me, please? Aunque suena mejor al final. Would you mind telling me? Would you mind telling me? Ajá, sí, al final. Would you mind repeating me your no telephone number, please? Mejor al final. Thank you. Finish. No, yeah. Okay. Yeah. No. I said this. Let's take it. Call you go. Call you go to. Ya lo va a desconectar, dicho. Ya casi, ¿no? A las 10. Casi, ya. <ríe> ya lo desconecté. Sí, <ríe> y yo estoy... Vale. Solo una me falta, dicho. Ok, mister. Sí, sí.
Último. Okay, vamos a iniciar con, we're going to begin with Mr. Alexander and Mr. Elvin. Okay. Could you please cut that sheet for invoice blocks? Please. I need mean, could you please help me to fill it out? To fill out, okay, good. Uh, would you mind bringing bring him the package for me? Good. Could you please bring me those page? Uh, would you mind drawing a soccer for dice, please? Could you please fill me fill me fill me with products? Could you please do in the photography? Could you please bring me the ordinary report? Um, could you bring the pencils, please? Would you mind putting the shampoo in the his place, please? Excellent. <coughs> okay. And uh, now, Mr. Wilmer and Miss Brenda. Ladies first. <laughs> Ladies first, okay. Okay. Uh, could you check the email, please? Would you mind attending meeting the next Friday? And could you print a letter, please? Would you mind cleaning the computer? Can you post something on social network? And would you mind calling the client clients please and finally would you mind counting this morning excellent would you, would you mind printing this document for me please would you mind checking the 250 ton machine please would you mind posting the new schedule please would you mind turning on the open number four would you mind working this weekend would you mind calling the new supervisor would you mind fixing the sanding machine, please? Okay. Good, excellent. Good job, mister. Okay. okay, how about Mr. Juan Ricardo Alvarenga Alas? Okay, teacher. Uh, could you please send a report for me? Would you mind bringing the access list, please? Could you please check the payroll? Would you mind turning on the PC for me? Could you please request the fuel for the aircraft? Excellent. Ms. Maritza? Could you, could you please head a report for me? Could you mind bring me the bus, please? Could you please check the chair for me? Could you please bring me the Bible? Okay, thank you, Ms. Maritza. It's okay, don't worry. How about Ms. Marisol Mengibar, Jose Nicolás, and Mr. Carlos Alberto? Okay. Uh, could you 
could please check the payroll? Could my payroll? Could, could my talking to your son, please? Could you please bring the homework tomorrow? Could you my open my classroom, please? Could you please erase the white board, please? Okay, how about Mr. Jose Nicolás? Could you check in the call time on Friday? Uh, could could uh, the mean in the preparing the coffee for everyone? Hmm. Coffee. Uh, uh, could you mean in the answer the iPhone the iPhone? Uh, finish, teacher. Finish. Okay, good. All right. Uh, I'm going to start taking the tenant list. Vamos a tomar la asistencia. Okay, Mr. Alcon, Mr. Alexander. Aaron. <clears throat> Miss Brenda. Present. Carlos Alberto. Carolina Leonor. Present, yeah. teacher. Mr. Edgar Jose. Present teacher. Excellent. Vamos con Mr. Elvin Alexander. Present teacher. Present. Ever Giovanni Ortiz. Heidi Marisol. Present. Jose Nicolás. Present teacher. Juan Alberto Rivas. Present teacher. Juan Ricardo Alvarenga Alas. Present teacher. Juan Ricardo Delgado Vázquez. Present teacher. Miss Kenia. Present teacher. Miss Maritza. Present teacher. Nora Lisset. Ronald Alexis. Present teacher. Okay. Sandra Quintanilla. Sonia Miriam. Present teacher. Wilmer. Present. Ahí está. Josué Isaac. Y Silvia Patricia. Okay, well, it's okay. So guys, see you tomorrow. Okay. Uh, have a good one. Take care and bye bye. Bye, teacher. Bye bye. Good morning. Bye, good, good night. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Good night, everybody. Everybody.